అయితే ఈరోజు ఒక ప్రత్యేక చూస్తే ఒక పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రం కనకదుర్గమ్మ తల్లి విజయవాడ అక్కడి నుంచి ఇంకొక దివ్యక్షేత్రం పరమశివుని శ్రీశైలం ఈ రెండు ప్లేసెస్ ని కనెక్ట్ చేయడం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం శ్రీశైలం దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రముఖ శైవ క్షేత్రం శ్రీశై దేవాలయాన్ని దక్షిణ కాశిగా పిలుస్తారు ఈ రోజు ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూస్తే శ్రీశైలంలో నల్లమల్ల కొండల్లో దట్టమైన అడుగుల మధ్య మల్లికార్జున స్వామి బ్రహ్మరాంబదేవిలు స్వయంభూగా కొలువై ఉన్నారని ప్రతి ఒక్కరి నమ్మకం విశ్వాసం శ్రీశైల పుణ్యక్షేత్రం దర్శించుకునే సాధారణ రోజుల్లో ఒక ఇరవై ఐదు వేల మంది వస్తున్నారు అదే మరి వీకెండ్స్ అయితే డెబ్బై వేల మంది వస్తున్నారు ఇంపార్టెంట్ అకేషన్స్ అయితే లక్ష యాభై వేల మంది వస్తున్నారు అయితే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోవడం రోడ్లు సరిగా లేకుండా పోవడం ఇక్కడ అకామిడేషన్ కూడా ఒక రెండు మూడు రోజులు ఉండాలంటే ఉండలేని పరిస్థితి వస్తా ఉంది ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఒక దివ్య క్షేత్రంలో ఒక అనుకూలమైన ప్రదేశం ఇది పర్యాటక రంగాన్ని కూడా ప్రమోట్ చేయడానికి తుమ్మల బయలు టైగర్ సఫారి తయారు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఈ ప్రాంతంలో శ్రీశైలం ప్రాంతంలో వన్యప్రాణుల అభయారణ్యంలో ఉంది ఇది ఇక్కడ పులులు చిరుత పులులు ఇలాంటివి అడవి జంతువులు చాలా వరకు ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇది పర్యాటకులకి ఆసక్తి కలిగించడమే కాకుండా ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేకత ఉండే అవకాశం కూడా ఉంది ఇంకొక పక్క శ్రీశైలం డ్యామ్ దేశంలో ఇది ఒక పెద్ద డ్యామ్ పర్యాటకులు ఎక్కువగా వస్తారు ఇంకొక పక్క ఈ డ్యామ్ అని చూస్తే నేను మొన్నే వచ్చి చూశాను ఫుల్ గా డ్యామ్ ఫుల్ అయినప్పుడు నీళ్లుగాను వస్తే ఆ గేట్లో నీళ్లు వదిలిపెట్టినప్పుడు ఎంత ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుందంటే అంత ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా శ్రీశైలం రోప్ వే నేనే ప్రారంభించా నేనే ప్రారంభించా ఫౌండేషన్ వేసా ఆ రోజు ఇనాగరేట్ చేశా ఇప్పటి కూడా జ్ఞాపకం ఉంది దానివల్ల చాలా వరకు ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళకి పోయి స్నానం చేయాలన్నా ఏదైతే శ్రీశైలంలో జలాశయంలో స్నానం చేయాలన్నా ఒక మంచి ప్రదేశం అది ఇప్పుడే చూశాం ఒక అద్భుతమైన దృశ్యాలు ఈ రోజు మేము వచ్చి అక్కడ దిగినప్పుడు మీరు చూస్తే ఒక నూతనమైన అనుభూతి నాకు కూడా సీ ప్లేన్ హెలికాప్టర్ తిరిగాం విమానాల తిరిగాం కానీ సీ ప్లేన్ ఎక్కిన తర్వాత నలభై నిమిషాల్లో విజయవాడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాం ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగితే రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పాను మీ ఫ్లైట్స్ అని పుండే ఫ్లైట్స్ అయితే ట్రబులెన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి దిగినప్పుడు కూడా రన్వే దిగినప్పుడు కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ రన్వే చాలా స్మూత్ గా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది వాటర్ కాబట్టి యూనిఫామ్ గా ఉంది పర్ఫెక్ట్ గా ఉందని చెప్పాను ఏలాంటి దిగింది కూడా మనకు తెలియదు ఒక ఆహ్లాదకరమైనటువంటి ప్రకృతి మధ్యలో మనం దిగే పరిస్థితికి వచ్చాం ఇంకొక పక్క నేను ఇంతమంది చెప్పినట్టయితే ఇది నాకు ఒక కొత్త అనుభూతి కూడా ఇన్ని సంవత్సరాలుగా చాలా సార్లు చూశాను గాని ఈ రోజు నేను ట్రావెల్ చేయడం కూడా ఒక కొత్త అనుభూతి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అక్క మహాదేవి గుహలు ప్రసిద్ధి చెందిన కవయిత్రి అక్క మహాదేవితో ముడివిడు ఉన్న కొండ శ్రీశైలం సమీపంలో ఉంది అక్కడ ట్రెక్కింగ్ మెడిటేషన్ సెంటర్ ఇవన్నీ చాలా బాగుంటాయి తిరుమల ఒక పవిత్రమైన దివ్య క్షేత్రం శ్రీశైలం ఇంకొక పవిత్రమైన దివ్య క్షేత్రం ఇలాంటి వాతావరణం ఎక్కడ దొరకవు మనకు అక్కడ కూడా తిరుపతికి పోతే డెబ్బై రెండు పర్సెంట్ గ్రీన్ కవర్ ప్రశాంతంగా ప్రకృతిలో మనం ఉన్నట్టుంటుంది ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా అదే మారిగా ఇక్కడ నాలుగు రోజులు ఉంటే ఇంకొక వన్ ఇయర్ ఎక్కువ బతుకుతారు ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ ఓజోన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ అలాంటి పవిత్రమైన స్థలం ఇది ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇష్టకామేశ్వరి దేవాలయం ఇష్టకామేశ్వరి అమ్మవారిని నమ్మితే కోరికలు కోరుకుంటే ఆ కోరికలన్నీ తీరతాయనేది నమ్మకం విశ్వాసం ఇంకొక పక్క సాక్షి గణపతి దేవాలయం శ్రీశైలం వెళ్లిన భక్తులందరూ కూడా ఈ దేవాలయానికి వెళ్తారు ఇంకొక పక్క ఛత్రపతి శివాజీ విగ్రహం మరాఠా రాజు ఛత్రపతి శివాజీ పరాక్రమానికి నాయకత్వానికి గుర్తుగా ఎత్తైన విగ్రహం శ్రీశైలంలో ఉంది ఇంకొక పక్క చెంచు లక్ష్మి టెంపుల్ మ్యూజియం ఇక్కడ చెంచులు ఎక్కువ ఉంటారు అందుకే నలమల కొండల్లో చెంచు తెగ ఎక్కువ సంస్కృతి ఉంటుంది సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి అవన్నీ రిఫ్లెక్టెడ్ గా ఒక మ్యూజియం కూడా ఇక్కడ ఉంది ఇవన్నీ కూడా శ్రీశైలం ఆలయ అభివృద్దికి రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేడులో ఆ రోజు నేను ప్రసాద్ కార్యక్రమం కింద నలభై ఏడు కోట్లు తీసుకొచ్చి ఇచ్చాం దీన్ని అప్పట్లోనే ఒక స్పిరిచువల్ సెంటర్ గా ఒక టూరిజం సెంటర్ గా ఒక రిలీజియస్ సెంటర్ గా తయారు చేయాలని చెప్పి ముందుకు పోయాం 
అదే మారుగా ఈ రోజు ఇక్కడ చూసినప్పుడు తిరుమలలో మారుగా ఈ రథాలు ఊరేగింపు చేసినప్పుడు దేవుని ఊరేగింపు జరిగినప్పుడు వెడల్పుగా ఉండాలని రోడ్లన్నీ వెడల్పు చేశాం రింగ్ రోడ్ ఒకటి వేసాం అదే సమయంలో ఈ రోప్ వే తీసుకొచ్చాం ఇవన్నీ తీసుకుని ఏడు కిలోమీటర్ రింగ్ రోడ్ చేశాం ఇవన్నీ కూడా కొంతవరకు చేయగలిగాం కానీ ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో ఏమి వచ్చే పరిస్థితి లేవు ఇక్కడ డోర్నాల్లో నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్స్ అక్కడైతే జంగల్ హోమ్ గాని ఎక్కువ కాటేజీలు ఎక్కువ అడ్వెంచర్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ ఎడ్యుకేషన్ నేచర్ పార్క్స్ రిక్రియేషన్ జోన్ కిడ్స్ పార్క్స్ మినీ జిమ్ ఇండోర్ గేమ్స్ ఆర్చరీ లాంటి మొదలైన కార్యక్రమాలు చాలా ఒకటి ఉండే కాదు నేచర్ ఉంటే ఆ నేచర్ లో అనేక కార్యక్రమాలు చేయడానికి అనుకూలమైన ప్రదేశం ఇది తుమ్మల వయల్లో అయితే నల్లమల జంగిల్ సఫారీ రోళ్లపెంట్ లో నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ లో జంగిల్ సఫారీ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి నేను చూసిన తర్వాత ఇప్పుడే ఒక మన వాళ్ళందరికీ ఒక విషయం చెప్పాను ఫారెస్ట్ మినిస్టర్ వచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ గారు డిప్యూటీ సీఎం గారు ఫారెస్ట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అదే మరి ఇక్కడ రామనారాయణ రెడ్డి గారు ఎండోమెంట్స్ మినిస్టర్ టూరిజం మినిస్టర్ వచ్చి మన కర్గుల కందుల దుర్గేషన్ గారు ఐఎండ్ఐ మినిస్టర్ మిత్రులు జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఈ ముగ్గురితో కమిటీ వేసి ఎంపీ ఎమ్మెల్యే సలహాలు తీసుకుని ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ కలెక్టర్ వీళ్ళందరూ కూర్చొని దీనికి ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ తయారు చేస్తారు ఒకటి దివ్య క్షేత్రం పవిత్రంగా ఉండడానికి ఏం చేయాలో అవన్నీ చేయాలా రెండోది ఒక పర్యాటక కేంద్రం ఇక్కడ గాని టైగర్ సఫారీ చేయగలిగితే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది నల్లమలై ఫారెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఫారెస్ట్ ఇది ఈ నల్లమలై ఫారెస్ట్ లో అడవి జంతువులు అయితే పులులు గాని అదే మరి ఇవి చాలా ఉన్నాయి ఈవెన్ తిరుపతి మొదలుకొని ఇక్కడంతా పెద్ద ఎత్తున ఉన్నాయి దీన్ని డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది దానికోసం వీలైన తొందరలో రిపోర్ట్ ఇస్తారు ఆ రిపోర్ట్ ను ఆధారంగా చేసుకుని దీన్ని కొంచెం ల్యాండ్ కూడా చేసి తిరుపతి మారిగా తిరుమల మారిగా ఆ రోజే ఇక్కడ మొత్తం డెవలప్ చేస్తుని కిందన మన సున్ని పెంట సున్ని పెంటను కూడా నివాస యోగ్యంగా తయారు చేయాలి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం మారిగా తిరుమల దివ్య క్షేత్రం తిరుపతి నివాస యోగ్యంగా తయారు చేయాలని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నాం రెండోది ఇక్కడ ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో ఒక ఏడు వేల మంది జనాభా నివాసం ఉంటారు వాళ్ళందరి పేర్లు కూడా ఇచ్చేయమన్నాం ఇక్కడ ఏ అవకాశాలు వచ్చినా ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళకు అవకాశాలు కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది ఉపాధి గాని ఉద్యోగాలు గాని హౌసింగ్ గాని ఇవన్నీ కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది దానికి కూడా నేను చాలా స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చి అవి కూడా వర్కౌట్ చేస్తాం ఇప్పుడే నేను గండికోట గండికోట మీరు చూస్తే గ్రాండ్ కేనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రపంచంలో టాప్ టెన్ ప్లేసెస్ లో ఇది ఒక ప్లేస్ ఇది ఎవరు ఎన్నిసార్లు నేను ప్రమోట్ చేసినా తర్వాత వచ్చేవాళ్ళు పట్టించుకోలేదు కాబట్టి అది అక్కడే ఉంది ఇది మనం చూస్తే పదమూడవ శతాబ్దంలో నిర్మించబడింది ఈ గండికోట ద్రవిడ ఇది ద్రావిడ ఇండో ఇస్లామిక్ పర్షియన్ వాస్తుకళ్లకు మారు పేరిది కోట సముదాయంలో కాకతీయ విజయనగరం కులుబ్షాహి రాజవంశాల గొప్ప వారసత్వాన్ని ప్రదర్శించే దేవాలయాలు మసీదు ధాన్యాగారం లాంటి అనేక ముఖ్యమైన కట్టడాలు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి ఇంకొక పక్క జిప్ లైనింగ్ గాని రాక్ ఫెల్లింగ్ గాని రా పెల్లింగ్ ఇది రాక్ క్లైంబింగ్ ఇది ఇంకోటి ఉంది బోటింగ్ రాఫ్లింగ్ రాప్లింగ్ అది ఒక గేమ్ కింద అడ్వెంచర్ గేమ్స్ ఇవన్నీ అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ కయాకింగ్ వంటి సాహస కార్యక్రమాలకు కూడా ఇక్కడ అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ రోజు రోజుకు మూడు వందల మంది మూడు వేల మంది వస్తా ఉంటారు దీన్ని డెవలప్ చేస్తే ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ టూరిజం స్పాట్ గా తయారవుతుంది కొన్ని హోటల్స్ అని తీసుకొస్తే ఇప్పుడు నీళ్లు కూడా పెట్టాం ఇరవై ఐదు టిఎంసి నీళ్లు పెట్టాం ఇప్పుడు నేనైతే మా వాళ్ళ చెప్పాను రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పా కానీ చేయలేకపోయాడు అక్కడ దిగాలని చెప్పాను ఈ రోజు గండికోటలో కానీ ఈ రోజు దించలేదు కానీ ఆ ప్లేస్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం గండికోట లో సీ ప్లేన్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి ఈ రోజు మేము చేసింది ట్రయల్ ఇది ఈ ట్రయల్ అయిన తర్వాత మార్చి నుంచి రెగ్యులర్ సీ ప్లేన్ ఇక్కడికి వస్తుంది అప్పటికి జట్టి అవన్నీ శుభ్రంగా కట్టేస్తాం కట్టిన తర్వాత 
గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సహకారంతో రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ ఆపరేటర్ కలిసి సీ ప్లేన్స్ ఎక్కువ ఆపరేట్ చేస్తాం టూరిజాన్ని ప్రమోట్ చేస్తాం